টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে তোমাদের প্রথম অধ্যায়ের অঙ্ক নং চোদ্দ উদাহরণ আট উদাহরণ নয় উদাহর এবং পাঠ্য বইয়ে যে কাজ দেওয়া আছে এই অঙ্কগুলো সব আমি সমাধান করাবো যদিও এতগুলো অঙ্ক দেখে ভয় পাচ্ছ ভয় পাওয়ার কিছু নাই সহজ একেবারে অঙ্ক আর আমি এই তোমাদের বাস্তব সংখ্যা প্রথম অধ্যায়ের যে প্রথম পাঠটা করিয়েছি সেই প্রথম পাঠটা অবশ্যই দেখে আসবা দেখে আসলে তোমার এই অনুশীলনের যে বেসিক সেটা অবশ্যই ক্লিয়ার হবে তো দেখো বলা আছে স্বদেশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করো দেখো বলা আছে যে এগুলো কিন্তু যে ব্যাপারটা মানে আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ আছে মানে পৌনপৌনিক আছে আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ আছে এই দুটাকে আমার স্বদেশ আবৃত ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হবে দেখো স্বদেশ আবৃত ভগ্নাংশে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমার একটা নিয়ম আছে যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা দেখব দশমিকের পরে অনাবৃত কয়টা আছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে অনাবৃত অংশ আর আবৃত অংশ এটা আমরা দেখব দশমিকের পরে কয়টা অনাবৃত অংশ আছে দেখো দশমিকের পরে অনাবৃত অংশ বলতে কয়টার পরে পৌনপৌনিক নাই তাহলে দেখো দশমিকের পরে এখানে প্রথমটাই একটার উপর পৌনপৌনিক নাই আর দ্বিতীয়টাতেও একটার উপর পৌনপৌনিক নাই আর দেখো যে ব্যাপারটা নিয়ম এইখান থেকে সর্বোচ্চ যেটা সেটা নিব এক আর এক এইখানে সর্বোচ্চ হচ্ছে ওয়ান তার মানে আমরা নিব হচ্ছে ওয়ান আর এইখানে দেখো যে ব্যাপারটা দশমিকের পরে কয়টার পরে আবৃত আছে কয়টা আবৃত অংশ আছে মানে কয়টার উপরে পৌনপণিক আছে এখানে পৌনপণিক আছে হচ্ছে একটার উপরে প্রথমটাই আর দ্বিতীয়টাই পৌনপণিকে দশমিকের পরে পৌনপণিক আছে হচ্ছে দুইটার উপরে তো এই ক্ষেত্রে আমরা নিয়েছি হচ্ছে সর্বোচ্চটা অনাবৃত অংশের ক্ষেত্রে আর আবৃত অংশের ক্ষেত্রে আমরা এই ওয়ান এবং টুয়ের যে লসাগু লসাগু নিব ওয়ান আর টুয়ের লসাগু হচ্ছে টু তার মানে টু নিব তার মানে যে ব্যাপারটা এখানে এখানে অনাবৃত অংশের অনাবৃত অংশের অঙ্ক হবে ওয়ান এবং আবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে টু দেখো আমরা লিখছি অনাবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে ওয়ান দেখো আমরা যে ব্যাপারটা এইটা এবং এইটাকে স্বদেশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করব স্বদেশ বলতে প্রায় একই মানে দেখতে একই রকম হবে একই সমান না কিন্তু মানে যে ব্যাপারটা যে আবৃত অংশ এবং অনাবৃত অংশ একই থাকবে মানে এখানে অনাবৃত বলতে দশমিকের পরে কয়টার পরে পৌনপৌনিক নাই তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা আমার অনাবৃত বলতে প্রথমটাই আমার একটার উপরে পৌনপণিক নাই আর দ্বিতীয়টারও একটার উপর পৌনপণিক নাই আর প্রথমটার প্রথমটার মানে আবৃত বা আবৃত বলতে বোঝা হচ্ছে কয়টার উপর পৌনপণিক আছে তাহলে এখানে প্রথমটাই আবৃত আছে হচ্ছে একটা মানে একটার উপর পৌনপণিক আছে দ্বিতীয়টাই আবৃত মানে পৌনপণিক আছে দুইটাই তার মানে দুইটাই তো এর ক্ষেত্রে আমরা এখানে অনাবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে ওয়ান ওয়ান বলতে দেখো যে ব্যাপারটা প্রথমটাই অনাবৃত আছে একটা দ্বিতীয়টাই আছে একটা এর মধ্যে সর্বোচ্চ যেটা যদি দুই থাকতো এখানে তাহলে আমরা সর্বোচ্চ দুই নিতাম এখানে অনাবৃত অংশের ক্ষেত্রে আমরা সর্বোচ্চটা নিব আর আবৃত অংশের ক্ষেত্রে আমরা এই দুইটার লসাগু নিব দেখো ওয়ান আর টু এর লসাগু হচ্ছে টু তার মানে আমরা টু নিয়েছি তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা লিখছি এখানে অনাবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে ওয়ান আর আবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে টু এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এখন স্বদেশ করবো সেক্ষেত্রে দেখো টু পয়েন্ট আমরা তাহলে ওয়ান আর টু যোগ করলে থ্রি হবে তার মানে আমরা দশমিকের পর তিনটা লিখবো মানে টু টু থ্রি দেখো থ্রির উপরে পৌনপণিক আছে মানে থ্রি কিন্তু চলতেই থাকবে মানে থ্রি 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 হবে কিন্তু আমরা দশমিকের পরে আমরা লিখবো তিনটা আর ফাইভ পয়েন্ট দেখো এখানে দশমিকের পর তিনটা আছে একটা দুইটা তিনটা তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা টু থ্রি ফাইভ এখন আমরা অনাবৃত রাখব একটা মানে এই দশমিকের পর অনাবৃত রাখবো একটা টুকে রাখব আর আবৃত রাখবো দুইটা মানে এই থ্রি এবং থ্রির উপরে পৌনপণিক দিব আমরা আবৃত দিব আর দেখো যে ব্যাপারটা পরেরটার ক্ষেত্রেও আমরা অনাবৃত রাখব একটা মানে দশমিকের পরে টু অনাবৃত রাখবো আর আবৃত রাখবো দুইটা মানে একটা দুইটা দেখো যে ব্যাপারটা এইটা আর এইটা আমার স্বদেশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে পরিণত হয়ে গেছে অ্যান্সার হবে এইটা কমা এইটা এখন আমরা এই অঙ্কটা করাবো দেখো যদি এটা একটু বুঝো তাহলে দেখবা যে একেবারে তোমার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আশা করি তাহলে অনাবৃত অনাবৃত মানে দশমিকের পরে কয়টায় কয়টাতে আমার ই পৌনপণিক নাই তাহলে দেখো আমার প্রথমটাতে দশমিকের পরে টু এই টু এর পরে মানে একটার উপরে পৌনপণিক নাই আর দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে দেখো দশমিকের পর পৌনপণিক নাই একটা দুইটা তার মানে দুইটার ক্ষেত্রে পৌনপণিক নাই আর আবৃতর ক্ষেত্রে দেখো আবৃত মানে পৌনপণিক আছে কয়টা আবৃত বলতে পৌনপণিক দেখো প্রথমটা পৌনপণিক আছে একটা আর দ্বিতীয়টাতে পৌনপণিক আছে একটা 
তার মানে যে ব্যাপারটা যে আমার এখানে অনাবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা কত হবে দেখো এই টু ওয়ান আর টু এর মধ্যে আমরা সর্বোচ্চটা নেব তার মানে অনাবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে হচ্ছে টু আর আবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে হচ্ছে ওয়ান কারণ কি দেখো ওয়ান আর ওয়ানের আমরা লসাগু নেব ওয়ান আর ওয়ানের লসাগু হয় ওয়ান তার মানে লিখবো এখানে অনাবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে টু আর আবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে ওয়ান টু আর ওয়ান যোগ করলে হয় থ্রি তার মানে আমরা পয়েন্টের পরে তিন ঘর লিখবো মানে সেভেন পয়েন্ট টু সিক্স দেখো সিক্সের পর পৌনপণিক আছে মানে সিক্স বারবার আসবে তার মানে সিক্স দেখো আমরা পয়েন্টের পরে আমরা এক দুই তিন ঘর লিখেছি আর ফোর পয়েন্ট পয়েন্টের পরে অলরেডি তিন ঘর আছে তার মানে লিখবো টু থ্রি সেভেন এখন অনাবৃত অংশ হবে দুইটা তার মানে টু আর সিক্স অনাবৃত থাকবে দশমিকের পরে অনাবৃত অংশ হবে দুইটা টু আর সিক্স অনাবৃত থাকবে আর আবৃত থাকবে একটা তার মানে একটার পরে আমরা দশমিক দিব এই পৌনপৌনিক দিব মানে আবৃত দিব এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা এই ক্ষেত্রে আমার অনাবৃত অংশ থাকবে দুইটা টু আর থ্রি আর আবৃত অংশ হবে একটা তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা তার মানে আমরা পেয়ে গেছি দেখো এইটা আর এইটা আমার অলরেডি স্বদেশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে পরিণত হয়েছে দেখো এইটা আর এটা এইটা এইটার ক্ষেত্রেও আমার একটার পরে পৌনপণিক আছে এইটার ক্ষেত্রেও আমার একটার উপর পৌনপণিক আছে দশমিকের পরে আর এইটার ক্ষেত্রেও আমার দশমিকের পরে দুইটার পরে দুইটা অনাবৃত আছে বা পৌনপণিক নাই দুইটার পরে এইটার ক্ষেত্রেও দশমিকের পরে দুইটার পরে পৌনপণিক নাই বা অনাবৃত আছে তাহলে তার মানে এইটা আর এইটা আমার স্বদেশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে পরিণত হয়েছে তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে এইটা কমা এইটা এখন আমরা গণং করাবো এখানে তিনটা আছে বলা আছে যে স্বদেশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখব যে অনাবৃত অংশ এবং আবৃত অংশ দেখব দেখো যে ব্যাপারটা অনাবৃত বলতে দশমিকের পরে কয়টাতে পৌনপণিক নাই আবৃত বলতে দশমিকের পরে কয়টাতে পৌনপণিক আছে দেখো এই দশমিকের পরে আমার এখানে পৌনপণিক নাই দেখো যে ব্যাপারটা পৌনপণিক দশমিকের পরে পৌনপণিক নাই একটাতেও নাই তা মানে দশমিকের পরে পৌনপণিক নাই মানে এরকম কোনো অঙ্ক এখানে নাই সুতরাং আমার তার মানে যে ব্যাপারটা তার মানে এটা আমার ফাঁকা রাখবো আর দশমিকের পরে পৌনপণিক আসে হচ্ছে একটাই মানে আবৃত আসে হচ্ছে একটাই আর এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা দশমিকের পরে এই ক্ষেত্রে আমার মানে অনাবৃত নাই আমার আবৃত আসে হচ্ছে আবৃত হচ্ছে আসে হচ্ছে দুইটা দুইটা আর দেখো যে ব্যাপারটা এই ক্ষেত্রেও আমার অনাবৃত দেখো যে ব্যাপারটা এখানে অনাবৃত মানে এই দশমিকের পরে অনাবৃত মানে অনাবৃত অংশ নাই নাই মানে জিরো এই ক্ষেত্রেও নাই মানে জিরো নাই মানে জিরো আর আবৃত আছে হচ্ছে মানে দশমিকের পরে পৌনপণিক আছে কয়টার পরে দেখো টু আর ফাইভের পরে আছে টু আর ফাইভ মানে কিন্তু প্রথমটা শেষেরটা যদি দেওয়া হয় তার মাঝখানে যেটা মাঝখানে যতগুলো থাকবে তার উপরে পৌনপণিক হবে তার মানে মাঝখানে আমার এই ফোরের উপরে হবে তার মানে এই ক্ষেত্রে আমার অনাবৃত জিরোটা আর আবৃত হচ্ছে তিনটা দেখো প্রথম ক্ষেত্রে অনাবৃত জিরো আবৃত একটা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনাবৃত জিরো আবৃত আবৃত হচ্ছে দুইটা তৃতীয় ক্ষেত্রে অনাবৃত জিরো আবৃত হচ্ছে তিনটা তো আমরা এই ক্ষেত্রে আমরা যে ব্যাপারটা নিব সেটা হলো যে অনাবৃতর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যেটা আছে এখানে জিরো তার মানে এখানে কিন্তু জিরোই হবে যদি আমরা লসাগু করি লসাগু আসে হচ্ছে সিক্স মানে অনাব আবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে হচ্ছে সিক্স তার মানে লিখবো এখানে অনাবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে জিরো আর আবৃত এবং আবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে সিক্স দেখো যে ব্যাপারটা আমরা অনাবৃতর ক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে বড় যেটা আছে সেটা নেব এইখানে তিনটার মধ্যে সবচেয়ে বড় বলতে সবগুলাই জিরো তার মানে জিরো মানে অনাবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে জিরো আর আবৃত বলতে ওয়ান টু আর থ্রি এই তিনটার আমরা লসাগু নিব লসাগু হচ্ছে সিক্স এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা তার মানে জিরো আর সিক্স যদি যোগ করি তাহলে হয় হচ্ছে সিক্স মানে দশমিকের পরে টোটাল অঙ্ক হবে হচ্ছে ছয়টা তার মানে আমরা এটারে লিখতে পারি দেখো ফাইভ পয়েন্ট দেখো ফাইভ পয়েন্ট সেভেনের পরে সেভেনের পরে পৌনপণিক দেওয়া আছে তার মানে সেভেন কিন্তু চলতেই থাকবে মানে সেভেন 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 আমি তাহলে কয়টা লিখব আমরা ছয়টা লিখব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় কেন ছয়টা লিখব জিরো আর সিক্স যোগ করলে সিক্স হয় এরপরে দেখো এটার ক্ষেত্রে আমার এইট পয়েন্ট আমরা থ্রি ফোর দেখো আমরা লিখবো হচ্ছে থ্রি ফোর থ্রির উপর পৌনপণিক আছে ফোরের উপর পৌনপণিক আছে তার মানে হবে হচ্ছে থ্রি ফোর থ্রি ফোর 
এরপর হবে হচ্ছে থ্রি ফোর এভাবে চলতেই থাকবে আর এই ক্ষেত্রে দেখো সিক্স পয়েন্ট দশমিকের পরে আমরা ছয় ঘর লিখবো ছয়টা অঙ্ক লিখবো তাহলে দেখো টু ফোর ফাইভ এই তিনটার পরে পৌনপণিক আছে তার মানে হবে টু ফোর ফাইভ এরপরে আবার হবে টু ফোর ফাইভ এখন আমরা অনাবৃত রাখবো জিরোটা মানে অনাবৃত রাখবো না আর আবৃত রাখবো হচ্ছে মানে আবৃত বলতে পৌনপণিক রাখবো হচ্ছে ছয়টার উপরে তার মানে আমরা ছয়টার উপরে তার মানে প্রথমটা আর শেষেরটা যদি পৌনপণিক দিই তাহলে বোঝাবে যে এই এই ছয়টার উপরে পৌনপণিক আছে দেখো তার মানে কি যদি আমরা প্রথমটা শেষেরটার উপর দিই তার মানে ছয়টা সেভেন এরপরে আবার ছয়টা সেভেন হবে এভাবে তার মানে পরপর ওই পয়েন্টের পরে সেভেন সেভেন সেভেনই আসে তার মানে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন পৌনপণিক আসে আর এই ক্ষেত্রে আমরা মানে টোটাল আবৃত অনাবৃত রাখবো জিরো মানে অনাবৃত রাখবোই না আর আবৃত রাখবো হচ্ছে ছয়টা তার মানে এইখান থেকে এই এইখান থেকে এই পর্যন্ত তার মানে থ্রি ফোর থ্রি ফোর থ্রি ফোর আবার পরে আবার থ্রি ফোর থ্রি ফোর এইভাবে আসবে আসলে এইট পয়েন্ট থ্রি ফোর এরপরে পৌনপণিক হবে এই ক্ষেত্রেও আমরা ছয়টার পরে রাখবো এক এইখানে প্রথমটাই আর শেষেরটাই দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা যদি এখন বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখো এই প্রথমটার ক্ষেত্রে প্রথমটার ক্ষেত্রে অনাবৃত আছে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তিনটার ক্ষেত্রে আমার অনাবৃত আছে জিরো মানে নাই আর আবৃত আছে প্রথমটায় আছে ছয়টা দ্বিতীয়টাতেও আছে ছয়টা তৃতীয়টাতেও আছে ছয়টা তার মানে আমার সদিশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে ভগ্নাংশে আমার প্রকাশ করা হয়ে গেছে তাহলে লিখবো অ্যান্সার এইটা কমা এইটা কমা এইটা এখন আমরা গণং সমাধান করাবো তো আমরা দেখবো যে গণে এত কমা এত কমা এতকে স্বদেশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হবে তো আমরা দেখব যে অনাবৃত অংশ আমার কয়টা হবে আর আবৃত অংশ আমার কয়টা হবে আমরা সেটা দেখব এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমার অনাবৃত অংশ তো প্রথমটাই দেখো আমার অনাবৃত দেখো অনাবৃত বলতে বোঝাবে হচ্ছে দশমিকের পরে কয়টাতে পৌনপৌনিক নাই তাহলে দশমিকের পরে এইখানে প্রথম পৌনপণিক নাই দুইটাতে প্রথমটাতে এইটাতে দশমিকের পরে পৌনপণিক নাই একটাতে আর এইটাতে দশমিকার পর পৌনপণিক নাই হচ্ছে দুইটাতে তো অনাবৃতর ক্ষেত্রে আমার নিয়ম হচ্ছে যে আমরা যেটা সর্বোচ্চ সেটা নিব তার মানে আমার অনাবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে হচ্ছে এখানে সর্বোচ্চ হবে সর্বোচ্চ আছে হচ্ছে টু দুইটা আর আবৃত দেখো যে ব্যাপারটা প্রথমটাই আমার আবৃত নাই প্রথমটা নাই দ্বিতীয়টাই দেখো যে ব্যাপারটা দ্বিতীয়টাই আমার আবৃত দেখো দ্বিতীয়টাই আবৃত আবৃত মানে দশ মানে পৌনপণিক আছে একটাতে আর তৃতীয়টাতে আমার পৌনপণিক আছে মানে আবৃত হচ্ছে দুইটা তার মানে এই ক্ষেত্রে আমরা দেখো ওয়ান আর টু এর লসা লসাগু নিব দেখো ওয়ান আর টু এর লসাগু হচ্ছে টু দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা প্রথমে যে ব্যাপারটা অনাবৃত দেখো প্রথমটাতে অনাবৃত মানে দশমিকের পরে কয়টাতে পৌনপণিক নাই এখানে দুইটাত নাই এখানে একটাতে নাই আর এখানে দুইটাত নাই অনাবৃতর ক্ষেত্রে আমরা নিব সবচেয়ে বড় যেটা সবচেয়ে টু বড় তাই টু নিব আর আবৃত আবৃত বলতে দশমিকের পরে কয়টাতে পৌনপণিক আছে দেখো দশমিকের পরে এটাতে পৌনপণিক নাই এটাতে নাই আর এইটাতে দশমিকের পরে পৌনপণিক আছে একটাতে আর এইটাতে আছে দুইটাতে আমরা এই ক্ষেত্রে এর এই এক আর দুইয়ের আমরা লসাগু নেব এক আর দুইয়ের লসাগু হচ্ছে টু তার মানে আমরা যে ব্যাপারটা লিখবো এখানে অনাবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে হচ্ছে টু এবং আবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে টু তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এখন এইটার ক্ষেত্রে আমার হবে হচ্ছে অনাবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে টু আর আবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে টু তো আমরা যে ব্যাপারটা টু আর টু যোগ করলে হয় ফোর ফোর আমরা দশমিকের পরে আমরা যে ব্যাপারটা অঙ্ক অঙ্ক সংখ্যা লিখব হচ্ছে চারটা তার মানে টু আর টু যোগ করলে ফোর হবে তার মানে টুয়েলভ পয়েন্ট দেখো থ্রি টু আছে এখন যে ব্যাপারটা এখানে তো পৌনপৌনিক নাই তাহলে আমরা কি করব দেখো পৌনপৌনিক না থাকলে না আমরা ওইটা বারবার লিখতে পারি এখানে পৌনপৌনিক নাই তো দশমিকের পরে আমার এখানে শূন্য দিলে কোনো সমস্যা নাই দেখো টু আর টু যোগ করলে ফোর হবে আমরা তাই দেখো যে ব্যাপারটা দুইটা এক্সট্রা শূন্য দিয়ে দিছি দশমিকের পরে আমরা এই টু এর পরে যতই শূন্য দিই কোনো সমস্যা নাই এরপরে দেখো এইটার ক্ষেত্রে টু পয়েন্ট ওয়ান এরপরে দেখো নাইনের পর পৌনপণিক আছে তার মানে নাইন বারবার রিপিট হবে তার মানে নাইন লিখবো তিনবার তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা দশমিকের পর এক দুই তিন চার আমরা দুই আর দুই যোগ করলে চার এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো এখানে অলরেডি চার আস মানে দশমিকের পর অঙ্ক চারটা আছে অঙ্ক সংখ্যা চারটায় আছে তার মানে থ্রি টু ফাইভ সিক্স 
এখন আমরা পৌনপনিক দিব কয়টার পরে দেখো অনাবৃত রাখবো দুইটা আবৃত রাখবো দুইটা তার মানে অনাবৃত এই থ্রি টু রাখব আর আবৃত রাখবো এই জিরো এবং এই জিরোর পরে আমরা পৌনপনিক দিব এখন পৌনপনিক তুলে দিলে ডাবল জিরো ডাবল জিরো আসতেই থাকবে তো ওই পয়েন্টের পর থ্রি টু এরপরে যতই জিরো দিই তাতে কোনো সমস্যা নাই এরপরে দেখো আমরা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনাবৃত রাখবো দুইটা আর আবৃত রাখবো দুইটা তৃতীয় ক্ষেত্র আমরা অনাবৃত রাখবো দুইটা আবৃত রাখবো দুইটা দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এই ক্ষেত্রে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে দশমিকের পরে দেখো দুইটা করে অনাবৃত আছে আর আবৃত আছে হচ্ছে দুইটা করে মানে অনাবৃত বলতে পৌনপনিক নাই দুইটা দুইটা করে আর পৌনপনিক আছে দুইটা করে দেখো তার মানে সদিশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে আমার পরিণত হয়েছে তার মানে অ্যান্সার হবে এইটা কমা এইটা কমা এইটা দেখো যে ব্যাপারটা এই এগুলা সহজ যদিও তবে তোমার এই মানে আমার সদিশ দশমিক সদিশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে ভগ্নাংশ কিন্তু তোমার করা লাগবে যদি তুমি যোগ করতে চাও বিয়োগ করতে চাও সেক্ষেত্রে আগে কিন্তু তোমাদের সদিশ দশমিক মানে সদিশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে পরিণত করে নিতে হবে তো দেখো যে ব্যাপারটা আর আমি এই চারটা অঙ্ক করে দিয়েছি উদাহরণের এই অঙ্কগুলো এবং এই কাজের এই অঙ্কগুলো একই রকমের তুমি যদি নিজে একটু চেষ্টা করো সেক্ষেত্রে পারবে এইটা তোমার বাসার এইচ ডাব্লিউ দেওয়া হলো এটা অবশ্যই করবে এবং করে আমাকে মেল করে অথবা স্ক্রিনশট আকারে আমাদের যে টেকনিক ইজি এডুকেশনের ফেসবুক পেজ বা গ্রুপ আছে সেখানে পাঠাবে আমি দেখবো ইনশাল্লাহ যে কারা কারা অলরেডি করছো তো যে ব্যাপারটা বলি সেটা হলো যে অবশ্যই এই অঙ্কগুলো নিজে নিজে বুঝে বুঝে করবে এতে তোমাদের জন্য ভালো হবে এখনকার পর্ব এখানেই শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে বাই বাই